ഹായ് നമസ്കാരം മിസരീസ് വേൾഡിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരിൽ പച്ചാട്ടിരിക്കടുത്ത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് കലാകാരനായ ശില്പിയായ സർവോപരി സകല കലാ വല്ലഭനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഷിബു വെട്ടം അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഷിബുവിനെ ഇന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഷിബു വെട്ടത്തിൻ്റെ വീട് ചിത്രകം അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു പേര് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ഏറ്റവും അടുത്ത് എങ്ങനെ പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഷിബു അവിടെ ചെലവഴിച്ച ഓരോ നിമിഷവും അത്രയ്ക്കും മനോഹരമായിരുന്നു അത്രയ്ക്കും വില മതിക്കുന്നതായിരുന്നു കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് മൂഢമായ സങ്കല്പങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മണ്ണ് ചകിരി ചിരട്ട ചളി മുതലായ വസ്തുക്കളൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും അകറ്റി നിർത്തും കാരണം അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗ ശൂന്യമായ വസ്തുക്കളാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ളത് മനസ്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഷിബു തൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ തൻ്റെ വീടിനെ സ്വർഗതുല്യമായിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളവിടെ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും മണ്ണും ചളിയും ചിരട്ടയും ചകിരിയും എല്ലാം ഓലയും ഓലമടലും എല്ലാം എങ്ങനെ ഒരു വീടിനെ സ്വർഗമാക്കുന്നതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഷിബുവിൻ്റെ ചിത്രകം ഒരു യഥാർത്ഥ കലാകാരൻ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതി സ്നേഹിയുമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഹായ് ഷിബു എന്തൊക്കെയുണ്ട് നർത്താൻ സുഖാണോ ഇത്രയൊക്കെ വന്നതല്ലേ നമ്മളെ ചിത്രകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചൂടെ ആരൊക്കെയാണ് ഇരിക്കണ നോക്കിയേ നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ആദ്യം തന്നെ അതെ കഞ്ചാവ് അടിച്ച ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടാ ഷിബു ഇതെന്താണ് സംഭവം ഇതെന്താണ് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചേക്കണ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിർമ്മാണത്തിന് ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അല്ലേ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആ അതെ ശരിയാണ് പുസ്തകം പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ മുകളില് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ കുട്ടികളാണ് ഇരിക്കുന്നതല്ല അത് പഠിക്കാൻ വിടുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പത്തെ നമ്മുടെ കലാലയത്തെ വിഴുങ്ങുന്ന ലഹരി താണ്ഡവത്തിന് വിരാമം കുറിക്കാൻ നല്ല നാളേക്കായി നമുക്ക് പടയണി ചേരാം എന്നുള്ള ഒരു ക്യാപ്ഷനോട് കൂടിയിട്ട് ഷിബു ചെയ്ത ഒരു അസാധ്യ വർക്കാണിത് അതിന്റെ താഴെ കണ്ടോ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂളിന്റെ അന്തരീക്ഷം അതെ സ്കൂള് ലഹരി ഒരു അസ്ഥികൂടം പിന്നെ കുട്ടികള് എല്ലാം ഉണ്ട് കാരണം അതിനെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ചിത്രം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഞാൻ ഉദ്
ഷിബു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്തായാലും എനിക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇത് പ്രണയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചെയ്തൊരു ഒരു ശില്പമായിരിക്കും അല്ലെ കാരണം പ്രണയ അഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതിന് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് അപ്പോ ഇതാ കണ്ടോ കയ്യില് പെട്രോൾ ആണ് ചൂട്ട് കേണ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി കണ്ടോ അവളുടെ കയ്യിൽ കണ്ടില്ലേ പുറകിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ പുറകിൽ സ്കൂൾ ബാഗ് ഉണ്ട് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ വളരെ വിശാലമായ സാർവലൗകികമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഷിബു ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കഞ്ചാവ് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കുട്ടി ഇതേ ഇവിടെ അപ്പൊ ഷിബു ഷിബുവിന് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലാണ് നൈപുണ്യം അല്ലെ ഷിബു ഒരു ഡാൻസിനൊക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നാടകം ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ നാടകം ഉണ്ട് സിനിമ ഉണ്ട് പിന്നെ ചിത്രം വരയ്ക്കും പിന്നെ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോ ഏതിലാണ് ഷിബുവിന്റെ ഒരു ഷിബു എന്തിലാണ് ശരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരുപോലെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതാണ് എല്ലാത്തിലും കൈവച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാതും നമുക്ക് പ്രിയ ആണ് ഒരുപോലെയാണ് താനും മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ എന്ത് ഏറ്റെടുത്ത വർക്കും ഭംഗിയായി ചെയ്യാം അതിൽ ഈ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലെ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പഠിക്കാ കുറച്ച് അതിന്റെ കുറച്ച് ടച്ച് ഇല്ലാതെ പഠിക്കാ എന്നുള്ളത് പ്രയാസകരമാണ് പിന്നെ നമ്മള് നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാര് പിന്നെ കൃഷ്ണേട്ടുണ്ട് സുമാകുട്ടിയാക്ക അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമാ മേഖലയില് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാരും ഗുരുക്കന്മാരല്ലേ പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ വീണ് കിട്ടുന്ന നാളികാരങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ട് ഒരു നാളികേരത്തിന് രണ്ട് മുളയാണ് ഒരു നാളികേരത്തിന് രണ്ട് മുള രണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഒക്കെ ഇത് പപ്പിക്കുട്ടി കിടന്നുറങ്ങുന്ന ചെറിയൊരു പട്ടിക്കുട്ടി അത് തേങ്ങ തേങ്ങ തന്നെയാണ് അതെ 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 ഇത് വേരിന് വേണ്ടിട്ടേ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാ വെള്ളത്തില് അല്ല ഇത് വേറെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇത് പിന്നെ അമ്മ സമാധാനമായി കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണ് അമ്മയുടെ കയ്യില് അത് പ്രകൃതി തന്നെയാണ് എല്ലാം പ്രകൃതിയാണ് അതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് ഈ പച്ചപ്പും അതെ അതെ ഈ ഒരു തണലാണ് ഇത് തണലാണ് നശിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങുന്നതും അമ്മയുടെ ഇതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതാണ് അപ്പൊ സമാധാനമായി മുകളില് ഒരു തണൽ വൃക്ഷം അത് പ്രകൃതിയാവാം ഭൂമിയാവാം എന്തുവാം തണലാണ് തണലാണ് പ്രധാനം 
ഇത് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒഴിവാക്കുന്ന നാളികേരങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഓരോരോ ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ള ഇനിയിപ്പോ ഇതിന് വർക്ക് ചെയ്യും ഒന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പ്രകൃതിയില് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എല്ലാം നല്ല മനോഹരങ്ങളായ വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കും അതാണ് ഒരു പിന്നെ കൊറോണ അല്ലേ പിന്നിലിരിക്കണേ കൊറോണ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പൊട്ടിയതാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ മാസ്കും കാര്യങ്ങളും പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരണം എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല ശരി ഇവിടെ തൂങ്ങി കിടക്കായിരുന്നു തൂക്കി വധിക്കുന്ന സംഭവം കൊല്ലുന്ന സംഭവമാണ് കൊറോണ പിന്നെ എന്താണ് വെറുതെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് ഇങ്ങനെ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാലും വൈറസ് കയറും എന്നുള്ളതാണ് കീപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലം പാലിക്കുക പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പ്രളയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രളയം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയങ്ങളിലും കൊറോണന്റെ ഭയങ്കര പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ചെറിയതായിട്ട് അതിന്റെ പ്രളയം വീടുകളിലെ വെള്ളം മുങ്ങി നിൽക്കുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് സോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരുന്നല്ലോ പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് രാഷ്ട്രീയം ആ സമയങ്ങളിൽ കൊറോണ ഒന്നും വകയ്ക്കാതെ രാഷ്ട്രീയം ചെയ്തിരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അത് അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹ വിവാഹത്തിന്റെ അസംഭവങ്ങളും വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ മാനസികാവസ്ഥയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറി വരുന്ന സമയം വളരെ കൂൾ ആൻഡ് കാം ആയിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം ഏഹ് തണുപ്പ് നിലത്തും തണുപ്പാണ് കാരണം മണ്ണാണ് മണ്ണിൽ നല്ല തണുപ്പ് വരുന്നുണ്ട് കളിമണ്ണാണ് പിന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഓലയാണ് കണ്ടോ മേലേക്ക് ഓല മെടഞ്ഞിട്ടുള്ള മേൽക്കൂരയാണ് അതുകൊണ്ട് മേലെ നിന്നും തണുപ്പ് താഴെ നിന്നും തണുപ്പ് പിന്നെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നല്ല സുഖം ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചിത്രകം എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എന്താ എത്താൻ കാര്യം ഇത് പിന്നെ ഞാൻ മഴ കൊണ്ട് നശിച്ചു പോയി അത് അങ്ങനെ പ്രളയത്തിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഴ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ കൊറോണ സമയങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസകരമായ സംഭവമല്ലേ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ടാർപ്പായി ഇടാം എന്നുള്ള ഒരു വലിച്ചിട്ട് സംരക്ഷിക്കാന്നുള്ള പിന്നെ അതിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വശം വന്നത് ഒരു ചിത്രം പോലത്തെ ആർട്ട് ഗാലറി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചെയ്തു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരും അതുപോലെ ഒരുപാട് കലാ സംഘടന എല്ലാരും നന്നായിട്ട് സഹായിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തത് പിന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു വർക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ബുദ്ധ ഇതിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് തിരൂരാണ് തിരൂരാണ് പിന്നെ ഷിബു ഇതിന് പുറമെ ഈ വീട്ടിൽ ചെയ്തൊരു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വർക്കുകൾക്ക് പുറമെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വർക്കുകൾ ചെയ്യുമല്ലോ സ്കൂളുകളില് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എന്താണ് സ്കൂളുകളിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് ചെയ്തു പോകുന്ന ചെയ്യും ശാസ്ത്രമോളെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് അധികം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതും പ്രാവശ്യം പ്രാധാന്യമായി കൊടുത്തത് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലഹരിയുടെ സംഭവത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അത് കുട്ടികൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലഹരിക്ക് എതിരെ കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളാണല്ലോ നാളത്തെ നിലനിർത്തേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ പോയ എന്നാ സമയങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാലയത്തിൽ അതേ സംഭവം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുവിധ സ്കൂളുകളിലും ഒക്കെ കോളേജിലൊക്കെ പോകുന്നതാണ് പ്രോഗ്രാം ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസകരമായ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് തന്നെ നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട മെസ്സേജ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പെടാട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ലഹരി പിന്നെ ബോധവൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസം 
അതുപോലെ പ്രകൃതിയുടെ ദിവസം പരിസ്ഥിതി ദിനമായിട്ട് അതങ്ങനെ അതിൽ അവസാനിക്കുക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്ററുപത്തി വർഷം പരിസ്ഥിതി ദിനം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ അതിൽ പെട്ടു തന്നെയാണ് അതിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അത് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക കുറെ ആളുകളെ കുറച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതിന് അപ്പുറത്തൊന്നും നടക്കുന്നൊന്നുമില്ല അവിടെ എനിക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം ഒരു ശതമാനവും കറക്റ്റാണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ട എന്നും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കുട്ടികൾക്കായാലും ആർക്കായാലും പ്രകൃതിയൊക്കെ എന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിക്കാത്തവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനു മേലുള്ള സംഭവം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പച്ചക്കറി മാരകമായ വിഷമാണ് അറിയാലോ അതിന് സമരം ചെയ്യാനോ ഇതിനൊന്നും ആളുകൾക്ക് നേരമില്ല അതാണ് ആയുസിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളും ഇനി അടുത്ത കാല ഇങ്ങനെ തലമുറ വരുമ്പോൾ നാൽപ്പതിലുള്ളത് മുപ്പതാവും ഞങ്ങൾ ഉസ്മാൻ കുട്ടിയൊക്കെ എന്ന് വിളിക്കും അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഷിബുവിന് എനിക്ക് മുന്നേ അറിയായിരുന്നു അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനും കൂട്ടുകാരനും എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഉസ്മാൻ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഷിബുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഷിബു നല്ലൊരു ഗ്രാമീണ കലാകാരനാണ് എന്റെ ഗുരു ആണ് ാണ് കൂടുതലും പിന്നെ വിഷയങ്ങളാണ് കൂടുതലും പ്രകൃതിയാണ് പ്രകൃതിയാണ് കൂടുതലുള്ളത് പിന്നെ ഒക്കെ നിഷ്കളങ്കായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ചിത്രങ്ങളായാലും ഒക്കെ നിഷ്കളങ്കത ആ ഇങ്ങോട്ട് കേറി വരുമ്പോ തന്നെ ആ നിഷ്കളങ്കത കാണുന്നില്ലേ ആ ഗ്യാലറി തന്നെ മുമ്പ് നിഷ്കളങ്കായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വളരെ നിഷ്കളങ്കായിട്ട് ഇത് കല്ലൊക്കെ വെച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ടല്ല കുട്ടി പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് ഇതാണ് അത്ര ഇഷ്ടം എന്നോട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എവിടെയും ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് പ്രകൃതിയോടാണെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ചീറ്റിടാനും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞാൻ സമ്മതിക്കായിരുന്ന ഇത് ഇങ്ങനെ നിർത്തണം കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും ഓലെ സംഘടിപ്പിക്കാനും ഉണ്ടാകും നല്ലൊരു കലാകാരനാണ് പരിചയപ്പെടേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിനെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന എന്ന് പറയാൻ വയ്യ മുൻകൂട്ടി മുന്നേ തന്നെ എനിക്ക് അറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് വേദി ഒരുക്കി തന്ന മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് ശ്രീ ഉസ്മാൻ കുട്ടി അദ്ദേഹം നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് സിനിമാ മേഖലയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പോ ഷിബു വെട്ടം എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ നല്ല ഒരു കലാകാരൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതുപോലുള്ള കഴിവുകളുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിത രീതി പിന്തുടരുന്ന പ്രകൃതി സ്നേഹമുള്ള പാട്ടുപാടാൻ കഴിയുന്ന ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള എത്ര പേരുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരുത്തരെ തേടിയില്ല നമ്മുടെ യാത്ര അവസാനിക്കുന്നില്ല തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നമസ്കാ